6.50 de la mañana, lo decíamos, estamos en contacto con Juan José Sisca, secretario de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, que ha tenido la deferencia de atendernos en esta mañana. ¿Cómo está, Juan José? Buenos días. Buenos días, Antonio. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias, gracias por atendernos. No, bueno, eh, nos llamó la atención justamente este comunicado que han sacado ustedes días pasados eh, respecto a estas propuestas eh, lanzadas por parte del Gobierno Nacional, por parte del Gobierno de Mauricio Macri, eh, que se titula Pymes por un proyecto productivo nacional y no a los acuerdos de espaldas a la sociedad, el trabajo y la producción nacional. Bueno, este comunicado también alude a eh, organizaciones empresariales de la zona que estarían a favor del mismo. Pero primero eh, comentanos eh, el tenor del comunicado. ¿Qué, ¿Qué fue lo que quisieron expresar aquí, Juan? No, aquí es que en, el, en, esa, eh, en ese decálogo, así lo han llamado, no está contemplado, fíjate que no habla de la palabra producción, no habla de la palabra industria nacional, no habla de todo aquello que contiene que contiene el trabajo nacional y a las pymes. Es un decálogo que para nosotros está hecho pura y exclusivamente para tranquilizar los mercados y para quedar bien con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, yo creo que nadie va a firmar ese 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 decálogo así como fue mandado. Hay en algunas cosas en las cuales uno puede estar de acuerdo, este, de la paz, en la tranquilidad, de llegar hasta diciembre con, con el país, tranquilidad, etcétera. Pero está hecho eso, más que nada, insisto, a este, asegurarle el pago al Fondo Monetario Internacional, pero no se dice cómo, porque yo creo que nadie plantea el default, pero sí hay que ver si eso... Este, si el pago al, al fondo es con la costilla de este, los trabajadores, los jubilados y los pequeños y medianos empresarios, o a partir de una ley de crecimiento, un, un programa de crecimiento. No se habla de la palabra de crecimiento, no se habla cómo va a pagar, digamos, es, es este me parece más que nada este, para luego salir a decir que ofreció el gobierno un... Un, este, la posibilidad de un diálogo, cosa que no está planteado ahí porque ya están dos puntos, de un diálogo y, y, este, y que la oposición o, o se, hubo sectores que, que no, estuvi, no, no se arrimaron a eso. Claro. Y a nosotros, sí. Sí, no. Y, y quería preguntarte aquí respecto a, a la región, a la zona. Eh, eh, ¿A quiénes se refirieron ustedes no? cuando hablaban de, de otras organizaciones que sí avalaban? Este, no, porque este la EA, porque la, 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 la Unión Industrial Argentina salieron rápidamente a responder que estaban de acuerdo y nosotros, el CAM inclusive a nivel nacional, claro. estaba de, cuando hablamos, hablamos a nivel nacional, allí en ese comunicado. O sea, ¿no? aquí, pero este, a, aquí también, eh, por ende, eh, la asociación empresaria que está dentro de CAME, eh, uno entiende, está a favor de esto. Eh, generalmente tanto la asociación empresaria como FIFRE aquí han tenido posiciones diferentes a sus más a sus claro. a su, este, a sus entidades centrales digamos no porque yo lo conozco muy bien a Ricardo Díaz y conozco su pensamiento lo mismo a Guillermo Moretti es una persona Guillermo disidente dentro de la opinión de la Unión Industrial Argentina no pero bueno eso por eso está apunta a algunas entidades nacionales que han prestado su acuerdo, digamos, ¿no? O por lo menos en sus primeras manifestaciones su acuerdo, y no se refiere puntualmente ni a la asociación empresaria ni a FIFO, ¿no? Claro. Juan, buen día, te habla Facundo Rosselló. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está la situación de las pymes en la región y qué están pensando ustedes para mejorar la situación y la recuperación de ellas? Mira, la situación de las pymes en la región es mala, eh, eh, este, que diría que casi casi peor que en otras regiones, porque sobre todo Rosario, que es una ciudad muy industrial y que cuando la industria nacional cae, cae rápidamente, y este por eso los índices de desocupación de Rosario son más altos que la media en general, también cuando crece la industria es la que más crece rápidamente, pasa lo mismo con Mar del Plata, 
y que además al no ser ciudades de, de, capi, de capitales este eh, no tienen la gran cantidad de empleados públicos que por ahí amortiguan el problema de la desocupación a partir de la estabilidad del empleado público digamos ¿no? este pero fíjate vos que la desocupación de, de Rosario, Mar del Plata, justamente son las más altas del, del país, y eso te está demostrando de que lamentablemente la industria que ha caído en toda su rubro, inclusive ha caído la fabricación de materia agrícola, ayer salieron los índices, y, y hasta la fabricación de materia prim, este agrícola, que es un... Es este, el, el tema este de que el campo apoya, que el campo está bien, pues, cierto, porque la mayoría de las de las economías regionales están en problemas y la fabricación de maquinaria agrícola también claro. está en problemas, los automotores que cayeron, en, la venta cayó estrepitosamente y aquí en la zona eh, este, golpea fuertemente ah, con la ahora... fábrica y con los departistas. Claro. Ah, ahora... Eh... Uno hablando con empresarios y pymes, digamos, no, no estoy diciendo que sí. grandes empresarios, hay como, eh, ¿cómo podemos explicarlo? A ver, pero se vislumbra como un talante bastante particular, ¿no? Porque por una parte eh, están sufriendo, ¿no? Porque varios han despedido trabajadores e incluso se encuentran trabajando un porcentaje mínimo de la, de la capacidad instalada, pero por otra parte es como que no terminan de entender que las políticas liberales, como uno las quiera llamar, o digamos más privatistas, de abrir la importación de forma indiscriminada, los afectan y profundamente. Lo, lo ven como producto, bueno, de que esto es un tema de la Argentina de, de décadas y décadas, de, de gobiernos que no supieron entender la, la economía, de que estamos condenados de alguna manera al fracaso. Es como una situ situación, una sensación de de desgano, ¿no? También, incluso no personalizándola en el gobierno de Mauricio Macri. No sé si vos ves algo parecido, pero me llamaba la atención esto. Eh, eh, en general, eso se daba, se dio al principio mucho, hay una todo una, un problema sociológico, ¿no es cierto? Porque si no, no se podría entender como un trabajador votó a este gobierno o como un jubilado que se jubiló a partir de la moratoria hasta, hasta allá, este he votado este gobierno, pasa lo mismo con los empresarios que durante eh, la década anterior eh, con altibajos, con problemas, con críticas, etcétera no fue mejor y ahora no está yendo muy mal y sin embargo en parte pasa lo que decías vos pero en parte porque fíjate vos cómo han cambiado los resultados de las pasos digamos, ¿no? Claro. Desde porque que allí, allí este, eh, este, eh, es muy fuerte la presencia de los problemas económicos. Entonces, cuando bajo el paso de este, el gobierno, el, el partido del gobierno que, que venía arrasando, que en lo, las dos últimas elecciones este, salió tercero cómodo. Entonces, evidentemente, eh, va, va virando la posición de, de toda la población, incluido de, de, de muchos pequeños y medianos empresarios, reconociendo que el pequeño y mediano empresario, igual que el el pequeño chacarero tiene este, eh, una, una idea de, 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 de en cuanto a lo económico y en, este, que tiene que ver con un problema de clase, digamos. no no, no, no Muchos no se, sien, se sienten que pueden llegar a ser parte de la, el, de la élite económica y no lo van a hacer nunca. ¿no? Sí, Pero bueno, esta burguesía de dependiente que tuvo siempre la Argentina, digamos, ¿no? Que hemos sido más, siempre más... Así. Como decía Jauretche, más, más afecta a mirar la realidad con ojos ajenos que con los propios. Muchas gracias, por el, muchas gracias por el contacto, Juan. No, gracias a vos, Antonio. Un abrazo. ¿eh? Adiós.